ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி சுண்டக்கடலை குழம்பு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் சுண்டல் வந்து நான் நைட்டே ஊற வச்சுருக்கேன் கருப்பு சுண்டல் தான் நைட்டே ஊற வச்சு நான் காலையில் இப்போ எடுத்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் சுண்டல் ஒரு கப் சுண்டல் மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஒரு மூணு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு கப் சுண்டல் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அதுக்கு என்னென்ன வந்து தேவையான பொருட்களுங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் வந்து ரெண்டு ஆனியன் எடுத்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது வந்து ஃபுல்லாகவே ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் நான் ஜஸ்ட்டு ஸ்மெல்லுக்காக வந்து நல்ல ஸ்மெல்லுக்காக போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு அப்புறம் பொடி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்லித்தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு மஞ்சள் தூள் அப்புறம் இது வந்து மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அண்ட் இது வந்து சிக்கன் மசாலா நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு ஸ்மெல்லுக்காகவும் டேஸ்ட்டுக்காகவும் சிக்கன் மசாலா யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது இல்லைனா நீங்கள் கரம் மசாலா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இங்கே ஒரே ஒரு ஆனியன் பெரிய சைஸ் ஆனியன் வந்து ஒன்றே ஒன்று மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிரேவி அதிகமாக தேவைப்படுது அப்படின்னா இன்னொரு தக்காளி கூட நீங்கள் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நீங்கள் கடையில் வாங்குறதை விட வீட்டில் செய்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தான் நல்லா ஸ்மெல்லாகவும் இருக்கும் ஹெல்தியும் கூட ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் பத்து பல் பதினஞ்சு பல் இஞ் பூண்டு அப்புறம் இஞ்சி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி இப்போ இதை நம்ம அரைச்சிடலாம் வந்து பார்த்தா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அர கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் ஏன்னா வீட்டில் செய்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தான் வந்து நல்லா ஸ்மெல்லாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் கடையில் வாங்குறத விட ஸோ அதனால் நீங்கள் வீட்டில் செய்கிறது பெட்டர் இதுதான் தேவையான பொருட்கள் இப்போ நம்ம வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது போகலாம் இப்போ நான் வந்து இது குக்கரில் தான் அந்த குழம்பு நான் செய்ய போகிறேன் ஸோ முதல்ல குக்கர் நல்லா காஞ்சதும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் ஆயில் ஊற்றிக்குங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆயில் ஊற்றிக்குங்க ஆயில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா காயிட்டும் இப்போ ஆயில் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு காஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருந்ததை போட்டுக்குங்க அதுக்கப்புறம் சீரகம் சேர்த்துக்குங்க சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் சீரகம் இப்போ நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஆனியன் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயம் வந்து நம்ம இதுக்கு மேலே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து போட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சீக்கிரம் அடி பிடிச்சிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு வருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா பொன்னிறமாக வந்து வணங்கி இருக்கு வெங் வெங்காயம் ஸோ இது கூட வந்து நான் க கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது வந்து நான் காட்டுறதுக்கு நான் மறந்துட்டேன் பட் நீங்கள் இப்போ வந்து கருவேப்பிலையும் ஒரே ஒரு வரமிளகா மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வணங்கட்டும்
பார்த்தா உங்களுக்கு தக்காளி வந்து நல்லா வணங்கிருச்சு இது கூட வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த எல்லா பொடியும் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் அண்ட் சிக்கன் மசாலா கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பொடி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா ஒரு கிளறு கிளறி விட்டுக்குங்க பொடியெல்லாம் போட்டு வணக்கி விட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம வேக வச்ச சுண்டல் வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதையும் ஒரு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து சுண்டல் கூட எல்லா பொடியும் மிக்ஸ் ஆகும் மசால் வந்து கொஞ்சம் சிங்கல் கூட மிக்ஸ் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுண்டல் வந்து நல்ல மசால் கூட வந்து மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிரேவி கெட்டியாக வேணும் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் இல்லை தண்ணி மாதிரி வேணும்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எப்படியோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க நான் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணியாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறனால நான் இந்தளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு விசில் விட்டு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்குங்க இது வந்து இதுக்கப்புறம் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் உப்பு வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் இதுக்கப்புறம் உப்பு எவ்வளோ வேணுமோ அதை நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அந்தளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நீங்கள் போ நீங்கள் இதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் தண்ணி வேணுனாலும் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு வேணும்னா ஊற்றிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் அப்படியே கூட நீங்கள் விட்டுக்கலாம் தேங்காய் ஊற்றுறது வந்து தேங்காய் பால் ஊற்றுறது ஆப்ஷனல் தான் நான் வந்து இதில் கொஞ்சம் தேங்காய் பால் நான் வந்து ஊற்றிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் உப்பு எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது கொதிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கங்கே வந்து கொதி வருது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கொதி வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் சீக்கிரம் நம்ம மூடி வச்சோம்னா சீக்கிரம் விசில் வந்துடும் நல்லா வெந்துடும் இப்போ ஆல்ரெடி சுண்டல் வந்து நான் வேக வச்சிட்டேன் ஸோ அதனால் வந்து நான் அதிகமாக விசில் விட போகிறது கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து உங்களுக்கு கொதி வந்துருச்சு எல்லா சைடும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் குக்கர் வந்து மூடி போட்டு நீங்கள் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நான் குக்கர் வந்து மூடி போட்டு நான் மூடி வச்சிட்டேன் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு விசில் மட்டும் நீங்கள் விட்டீங்கன்னா போதும் நல்லா வந்து ரெடி ஆகிடும் எல்லா குழம்பும் ரெண்டு விசில் வரட்டும் வெயிட் பண்ணுறேன் நான் இப்போ குக்கரில் விசில் விட்டதுக்கப்புறம் நான் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ குழம்பு வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி வேணுங்கிறனால தண்ணி மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு தேவையோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கெட்டியாகவோ இல்லை தண்ணியாகவோ நீங்கள் வச்சுக்